O vídeo que você tá prestes a assistir, ele é chocante. Ele é assustador. Assusta não. Eu assisti e fiquei horrorizado, estupefato. Sabe, lembra do, daquele feitiço lá do Harry Potter? Estupefaça, estupefaça. Coloca três segundinhos de Harry Potter aí, vai, editor. Nunca te pedi nada. Ah, mas quem vai dar problema de direito autoral? Põe três segundinhos de estupefaça, não vai dar problema de direito autoral. Eu realmente fiquei assim, sem palavras. Esse é um vídeo, acredite se quiser, de 2003, de uma série americana de 2003, chamada Dead Zone. 2003 esse vídeo. Tá aí, eu vou colocar aí pra vocês assistirem. We know it acts like a virus. It causes high fever and respiratory distress. Tracking and treating a mysterious outbreak like this would take the CDC months. We better get started then. For anyone who hasn't been exposed already needs to wear a mask. China? Isn't that where flu viruses come from? Yeah. A lot of viruses come from their international flight to China. That's no coincidence. Whatever it is, it originated in China. Time is not on our side. It's like looking for a needle in a needle stack. We have ruled out all the usual suspects. Influenza, SARS, bacterial pneumonia. How long is that going to take? Well, it took... 34 days to isolate the coronavirus that caused SARS, and that's fast. I'm authorizing a quarantine on everyone who's come in contact with a symptomatic person. There's got to be something I can do. And the enzyme this virus needs when they reduce so the chloroquine the malaria. Is. So the chloroquine would so do The chloroquine. This is it. This is your virus. I'm sorry, but there's no cure for that. Chloroquine, that's an anti-malarial drug. No. Listen, it suppresses the enzymes. Oh, Welcome back, you damn fool. What happened? We started everyone on chloroquine, stopped the thing dead in its tracks. Now, the CDC would have figured it out eventually. But not in time. Vocês repararam? Febre, febre alta. Qual, qual, qual é a característica do vírus, né? Na série. Febre alta, problema respiratório. Exatamente o mesmo problema do coronavírus. Aí vai lá sentir e fala, ai, ah, é da família SARS. O coronavírus era a família SARS, Covid. A mesma coisa também falando sobre ter vindo da China. Um vírus que veio da China, causa problema respiratório e que é, é, também causa febre. Aí o cara num lapso ali, numa loucura que ele teve, às vezes assistindo todo o episódio da série dá pra entender, mas ali meio que parece que ele teve uma, uma sacada misturando várias coisas que ele, que ele, que ele assistiu, que tal, tal. Ele fala, puta, cloroquina, cloroquina, cloro... Assim, já é assustador você ter uma série de 2003 falando, tudo bem que a gente já teve, né, a SARS, que foi, não foi uma pandemia global, né, mas na Ásia foi realmente um acontecimento e tal, os, os autores, né, da série podem ter se inspirado, mas o fato do cara ainda me vir com uma cloroquina na série é realmente... É tipo aqueles episódios de... de, de... Meu Deus do céu! Que é tan, 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 tan. É, Simpsons, Pô, que ridículo, eu lembrei da abertura e não, não lembrava do nome, Simpsons, né, que, que previu tudo, previu o Trump presidente, não sei o que. Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Mano, isso é realmente bizarro, é de 2003, a série fala, febre, fala, do... e aí ele fala, a cloroquina, porque a cloroquina, aí ela fala, não, mas cloroquina é um remédio pra malar, aí ele fala, não, mas ela, ela consegue é, destruir a enzima, e realmente, realmente, nos testes laboratoriais, a cloroquina é, é capaz de... Aí eu não sei fazer a explicação científica direito, viu? Aí pode vir cornetar biólogos, cientistas... Estou falando em termos completamente... Eu ia falar uma palavra feia, mas o YouTube tá limitando meus vídeos pra maior de 18 quando eu falo palavra feia. São 11 e meia, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Eu vou falar num linguajar completamente atécnico, inadequado. Mas nos testes laboratoriais, de fato, a cloroquina demonstrou-se capaz né, de destruir, de desfazer, de desintegrar uma enzima que aí fazia com que o vírus morresse. O grande problema da cloroquina, na prática, é que ela é fatal para pessoas que têm problemas de coração. Para quem tem é, malária, lupus, etc., testado, aprovado, é até vendido sem receita. Só que, né, para quem tá com coronavírus, tem um problema no coração, você tomar a cloroquina mata do coração.
situação, mata, mata o, é, dá, dá um jeito ali no, 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 nos sintomas do corona, mas mata você do coração, né? É isso que o... Eu não me lembro a universidade que fez o estudo, mas que o estudo mais robusto sobre a cloroquina apontou. E por isso que o mundo inteiro né, parou de utilizar, inclusive parou as pesquisas e tal, porque você já teve uma pesquisa muito robusta mostrando a ineficácia. Qual que, é, qual que era o grande problema? É a mesma coisa que, por exemplo, detergente. O detergente também é capaz de matar o coronavírus, né? Só que o grande problema do detergente é que você não pode beber o detergente pra matar o coronavírus, você vai morrer junto. É a mesma coisa a cloroquina. É, mas o fato de, de entrar no detalhe e falar, pô, a cloroquina vai lá e pega a enzima e, no, no, e no, no detalhe correto, é realmente bizarro, meus amigos. Aí quero ver teorias da conspiração. Manda aí, comenta aí. O que você acha? Qual, qual você acha que foi a inspiração? Você acha que e aí? Estamos numa grande conspiração? Estamos, estão brincando de The Sims com a gente? Neste momento que eu tô gravando esse vídeo com vocês, tem alguém com mouse na minha cabeça aqui falando pra eu falar com vocês? E já já essa pessoa que tá com mouse na minha cabeça vai me mandar pra piscina e vai deletar a, a escadinha? Fica aí, né? O mistério. <risos>